Bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por, por asistir a esta convocatoria de prensa. Eh, ciertamente, hoy, hablar hoy del sector primario es una oportunidad. Y digo que es una oportunidad porque el municipio de Los Rolejos no puede esconder, ni debe ni queremos, que es un sector con unas medianías importantes. Es un sector o es un municipio con un sector agrario importante que... La mayor parte de su paisaje está protegido y que la otra parte importante está dedicada a ese sector primario, es decir, a la agricultura, menor grado a la ganadería. Pero y nosotros hoy queremos dar un paso más allá, queremos seguir potenciando eh, nuestra agricultura y seguir mejorando nuestros paisajes. Es cierto que el cultivo desde mi punto de vista cumple dos objetivos básicos. El primero, sin lugar a duda, es el que podamos tener la papa bonita que hoy en día tenemos en nuestro municipio, esos cereales que se generan en nuestro municipio o cualquier otro tipo de cultivo frutal como el que podemos tener en nuestro municipio. Pero al mismo tiempo ayuda a que todas esas personas que nos visitan a que esa promoción turística que hagamos y que hacemos desde el aire con el parapente o desde el sendero a través de las caminatas, pues mejoren el entorno. También es cierto que hay gran parte de este terreno que no está cultivado. De ahí esta, este paso dado en el día de hoy y que luego profundizará el concejal eh, de Agricultura, Alexis, quien me acompaña, y también Felipe Lorenzo, que es, digamos, el, el culpable de que tengamos esta, esta web que luego él presentará con mayor detenimiento y podrá explicar en qué consiste. Hoy nos encontramos en la presentación de ese banco de terreno. Cazamos la oferta y la demanda. Ponemos a disposición una herramienta online a, a los propietarios de los terrenos y también a aquellas personas de este o de otros municipios que quieran conocer, encontrar, buscar un lugar donde cultivar. Por lo tanto, hemos detectado lo que decía anteriormente. Hay terrenos sin cultivar, hay propietarios dispuestos a través de cualquier figura jurídica a arrendar, a prestar o a cualquier otro elemento que podamos añadir sus terrenos para que otras personas puedan cultivarlos. Por lo tanto, hoy eh, a través de esta, de esta web y a través de este banco de tierras queremos que nuestros terrenos se sigan cultivando. Es cierto también con los minifundios que tenemos que quizás y mayormente el cultivo de nuestras tierras generen una segunda economía a la familia, no pueda, o no sea una primera economía, pero mm, creo que con lo que hemos vivido en los últimos años los Ralejos se ha puesto como cabeza de lanza en cuanto a la posibilidad que nos brinda la agricultura económicamente hablando. Por lo tanto, no queríamos quedarnos atrás. Quiero felicitar al concejal y a sus técnicos por el trabajo hecho. Desde mi punto de vista, era necesario que pudiésemos plantear este trabajo. No ha sido fácil. Hemos buscado todas las figuras jurídicas, etcétera, que podrían abarcarse dentro de este banco de, de tierras, pero hoy creo que estamos manifestando una buena noticia y ahora sí que le doy la palabra al concejal para que él pueda profundizar, como decía anteriormente, mucho más al detalle en qué consiste este banco de tierras municipal. Tal y como indica el señor alcalde, es un compromiso y, y una apuesta firme por el, la agricultura, por el sector primario en el municipio de Realejo, el desarrollo, la conservación e incluso el impulsar el sector eh, primario es fundamental. Eh, el municipio de Realejo, gran parte de su sector eh, pertenece a la agricultura y la ganadería y creo que este aplicativo eh, haremos un gran favor, sobre todo a aquellos terrenos que están abandonados para que se puedan a recuperar muy bien con los nuevos agricultores o agricultores que hoy en día están laborando su, su, nuevo, su proyecto. A título informativo, el municipio eh, cuenta con unos, gran producto, unos grandes productos que son reconocidos en el mundo. Como bien comentaba el alcalde, la papa bonita es uno de los productos estrella de nuestro municipio y es el que más hectáreas de cultivo 
tiene, seguido de la viña, eh, la platanera, el cereal y por último, no menos importante, los frutales y las hortalizas. Eh, según los últimos datos que tenemos, de, que disponemos de relativos al 2016 de hectáreas cultivadas, disponemos de, el, Ayuntamiento, el municipio de Los Realejos dispone de 1.589 hectáreas de superficie cultivada. De esas 1.589 un 35%, unas 526, 566 hectáreas se encuentran no cultivadas y de esas 566, 398 hectáreas se encuentran en total abandono, llevan años abandonadas y precisamente por ese abandono este aplicativo eh, intentamos a través de este aplicativo intentar recuperar al menos gran parte de todas esas hectáreas abandonadas. Con todos estos datos, el área de agricultura pone en marcha eh, este aplicativo, el Banco de Tierra, que lo que pretende es recuperar precisamente el abandono de, esas, de esos terrenos, poniendo en contacto a los propietarios de los terrenos eh, que están en abandono con los nuevos agricultores o agricultores que quieran ampliar sus cultivos. También conseguiríamos, a través de la recuperación de esos cultivos, un paisaje al entorno eh, el del turismo que nos visita, que continuamente nosotros también somos un municipio que recibimos bastante turismo y sobre todo el sector eh, rural, entonces eh, aprovechamos y recuperamos todo ese paisaje rural. Eh, aparte que también evitaríamos también muchos temas también con el tema de peligros e incendios. Al recuperar toda esa zona, aparte del paisaje eh, que recuperamos, también evitaríamos parte de, de problemas de incendio. Nada, eh, por mi parte también, como comentaba el alcalde, es agradecerle al, al técnico, a la técnica Tesi del tema de llevar a cabo este y también el antiguo compañero que llevaba el área domingo. Eh, por su continuo y ya lo hemos sacado y, y la verdad que muy contento de tener este aplicativo ya en marcha ya empieza a funcionar y ahora seguidamente ya le paso la palabra al diseñador y desarrollo de la web Felipe Lorenzo que es de una empresa relajera Echeide y que hará una demostración de los contenidos y de las utilidades de este aplicativo, muchas gracias y vamos un poco a proceder a, a ver cómo funciona la, la página ¿no? La página en, su principi en principio está pensada para ser muy eh, sencilla de usar y muy, y muy fácil de utilizar. Para acceder a la página eh, se podrá acceder a través de la dirección banco de tierras losralejos.info o a través del portal municipal losralejos.es donde hay un acceso directo a, al aplicativo. ¿no? Bueno, lo primero que va a encontrar el usuario eh, cuando accede a la página es una, una landing page un poco que le da la bienvenida y un poco le, eh, un poco le, le explica eh, qué, qué se puede hacer con la página. ¿no? No, ahí ya salen digamos lo, los dos mensajes cl claros. ¿Necesito tierra o tengo tierra? En función del perfil del usuario, pues irá a un apartado u otro. ¿no? Eh, el menú, la página es totalmente responsive. Eso quiere decir que está adaptado para cualquier tipo de, de dispositivo, sobre todo hoy por hoy eh, la navegación por dispositivos móviles es fundamental. De hecho, el, el máximo, la máxima navegación se realiza hoy por hoy, por hoy a través del móvil, ¿no? más, más que a través de ordenador de, de escritorio. ¿no? Bueno, pues tenemos un apartado donde tenemos la descripción de, del proyecto, donde el, el señor alcalde pues un poco explica eh, en qué consiste el proyecto y, y cuál es su finalidad. En el apartado eh, Tengo tierras, es el apartado donde... Eh, ese, ese dueño de, de terrenos valutos pues podrá acceder al, al formulario eh, que rellenará y deberá presentar por, directamente al ayuntamiento. ¿no? Se ha hecho de esa forma un poco para, eh, para que el protocolo pues, sea mucho más sencillo, ¿no? para no meternos con firmas digitales y procedimientos que pueden hacer más complejo la presentación de la solicitud. ¿no? Y por último, en tierra disponible, es el apartado donde se podrá consultar todos los terrenos que estarán disponibles en el ayuntamiento. ¿no? Esa consulta se podrá hacer directamente a través de, de un mapa disponible donde podremos acercarnos a ver eh, la demanda de, de tierras que está ofertando y ese, en ese mapa aparecerá también eh, la información catastral de, del terreno y pulsando sobre la referencia eh, vamos directamente a, a lo que es la ficha, ¿no? La ficha del terreno. 
como comentaba, accedemos al nombre de al, a la ficha de, del terreno. Y ahí tengo toda la, la descripción del terreno, donde me dice el detalle, el terreno eh, a, que, a que se puede destinar, qué, qué tipo de cultivo puedo, puedo sembrar ahí, la referencia, la superficie, el uso y un formulario de solicitud donde el, el interesado ya se pone en contacto con el área de, de agricultura, quien va a ejercer de intermediario para, entre el dueño del terreno y, y el solicitante. ¿no? Y un poco ese, ese es el... el Funcionamiento del aplicativo, como pueden ver, son cuatro cosas muy bien pensadas y muy bien eh, estudiadas para que sea lo más sencillo posible. Y yo creo que puede ser una herramienta interesante para un poco eh, impulsar esa, la agricultura abandonada. Y bueno, yo creo que en, en este pequeño folleto casi resumimos el objetivo, ¿no? Eh, ¿Tienes terrenos valutos o necesitas tierras para cultivar? Estas dos preguntas, al fin y al cabo, son las que definen el contenido de, esta, de este aplicativo, en donde, como bien ha dicho eh, Felipe, eh, va a ser de muy sencillo uso, en un lenguaje, como yo suelo decir, muy castellano, muy sencillo, en donde, en definitiva, como iniciaba esta rueda de prensa, el objetivo es cazar la demanda de la oferta, cazar la oferta de terrenos y la demanda de, de los mismos. De verdad que, que deseo que esto permita un mayor desarrollo del cultivo ralejero. Le podemos ayudar incluso en esa parte, desde mi punto de vista esencial, en la que dice qué es lo que principalmente se cultiva en ese, en ese lugar, por altura, por, por tierra, etc. Y eso también pues, va a enfocar quizás al futuro agricultor a buscar un terreno pues aquí más cerca a la Cruz Santa o, o, o en otro lugar de, del municipio. Por lo tanto, también eh, con esa indicación quizás sea mucho más fácil el, el cumplir el objetivo que persiga ese nuevo o, o, o no agricultor que está buscando terrenos en nuestro municipio. Ahora prácticamente se parte de cero. Ahora ya empezamos con este aplicativo a ponerlo en marcha y ahora esperamos, ya, ya sacaremos ya todo, como bien comentar acá, de los folletos y toda publicidad y para que ya incluso sacaremos también megafonía por, también por todo lo, lo que es el municipio para que la gente un poquito más se entere. Por, habrá agricultores que a veces buscan terreno y precisamente no se enteran que está en este aplicativo. Entonces empezaremos ya a difundirlo, pero prácticamente empezamos desde cero ya hoy. Sí, digamos que la página está diseñada pensado, pensando primero en dispositivos móviles. O sea, que la visualización desde móviles eh, está, está perfecta y como bien dices tú, hay un, un código QR que se utiliza en la campaña para hacer la dirección. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerles nuevamente su presencia y, y desear que esta herramienta pues, cumpla el objetivo que nos hemos planteado ya desde hace algún tiempo. Muchas gracias y buen día.